，你有什么脸叫我妈？妈，你干什么？田小安，我今天才明白，怪不得我们家女儿无缘无故的出国，原来都是拜你所赐。妈，您误会了。之前他出国跟我没有任何关系，他不是拿到了去法国进修的奖学金吗？你父亲当年把你领回家，我看你没有了亲生母亲，怪可怜的。没想到你竟然是个白眼狼！妈，你千万别这么说，我真的一直从心底里感激你们的。但这件事他真的是个误会，你不要感激我，去感激你爸爸吧。他那个时候把你这个不明不白的女儿带过来的时候。对你有多么偏爱，你当我们都是针眼瞎？那爸爸现在不在了，你还想在我们这个家占便宜到什么时候？妈，妈，我一直拿您当亲妈看待的，也一直拿知晴当亲妹妹看待的。闭嘴！你把知晴当亲妹妹，你还跟她抢男人，做出那样卑鄙的事情啊！我告诉你，知晴是我的亲生女儿，我不允许你再伤害她。现在开始，你给我从这个家里滚出去！从今往后，再没你这个不要脸的女儿。知青，我的日记本怎么会在这里？姐姐吴云湛，你能听我解释一下吗？我的确一直在爱着你，但是我真的没有逼知青走，请你相信我。知青，你真的爱我吗？要不？
一年前你突然离开，我一时无法接受。跟他结婚，只是为了惩罚他之前对你做的事。我会尽快处理好我和他的关系。我还是不明白，一年前你为什么要出国，成全陆云湛和那个小贱人。像陆云湛这种男人，越是得不到的东西，就一定要得到。就让严小岩跟陆云湛在一起吧。既然爸爸在世的时候，吃的时候这么喜欢这个私生女，我们就让他再高兴几天。至于陆云湛嘛，我随时都可以把他再抢回来。这事不能再拖了。我们一定要拿到盛田集团的控制权。严大秘书，安乐小姐，你是来送代言解约书的吧？今天早上我有女儿的事儿曝光以后，下午就有三家来送解约合同了，你你是第四家，还有两部电视剧，包括现在正在拍的这一部，还好。才开机了三天，不然资方就亏大了。来吧。哎，老师，实在有点尴尬，不好意思，投资方突然撤资，咱们透透气。爸，你辛苦了。嗯，辛苦了，哎，老师，再见。实在抱歉，安兰小姐，这次陆总也真的是迫不得已，请您谅解。你道什么歉？你应该替我感到高兴。我现在满脑子都是我女儿，我终于可以有时间陪她了。倒是你，你最近怎么样？跟我们陆总有结果了吗？我可是一直在给你加油哦。安南老师，您保重。那这么看来，一年前。放在他门口的日记本，就是你妹妹严之前一手自导自演的了。可是，无论我跟陆云湛的婚姻如何，他毕竟是出了国，成全了我。一个女人想要完全得到一个男人，有很多办法。一个女人想要报复自己从小到大的竞争对手和情敌，那更是会不择手段。从今天开始呢，我基本上就算是告别演艺圈了，但是我却有一种如释重负的感觉。是我的女儿给了我坦然接受一切的勇气。你知道你为什么可以吸引到我吗？因为在你身上也有一股这样的勇气。我一定。
方真爱上我了。去战胜那个贱人吧。